কানফুটো নিউজ এন্ড ভিউ সংবাদ পর্যালোচনামূলক অনুষ্ঠান বাংলা ভাষণের নিয়মিত আয়োজনে সঙ্গে আছেন গোলামর তুজা স্টুডিওতে আমন্ত্রিত অতিথি দুজন বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক আবুসিত খান এবং সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা স্বাগত আপনাদের দুজনকে আমরা একটু আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা দুটি টেলিভিশনের সংবাদ শিরোনাম দেখে তারপর আলোচনায় যাব আর নয় বিদ্রোহের মতো আত্মঘাতী সংঘাত বিজেপি সদস্যদের সতর্ক থাকার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্দোলন নয় নির্বাচনের মাধ্যমেই আওয়ামী লীগকে ঘায়েল করতে হবে বললেন বেগম জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগ ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে কলার ওয়াই রিটার্নিং অফিসার বরখাস্ত দলীয় নেতা কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন নির্বাচন কমিশনার শাহ নেওয়াজ বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীরা অষ্টম পে স্কেলে বেতন ভাতা পাবেন জানালেন শিক্ষামন্ত্রী প্রজ্ঞাপন জারি আন্দোলন নয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারকে ঘায়েল করা হবে বললেন খালেদ রাজিয়া বিডিআর বিদ্রোহের মতো আত্মঘাতী ঘটনার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বিজেপি সদস্যদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান পৌর নির্বাচনের প্রচারণায় হামলা আচরণবিধি লঙ্ঘন না করতে এমপি মন্ত্রী ও সরকার প্রধান কে সির আহ্বান এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা পাচ্ছেন সরকারি চাকরিজীবীদের নতুন বেতন কাঠামো সুবিধা দুটি টেলিভিশনের সংবাদ শিরোনাম দেখলাম আমাদের হাতে যদি কোনো পত্রিকা আসে পত্রিকাগুলো আমরা টেলিভিশনের পর্দায় দেখাব দর্শক বেশ কিছু সংবাদের মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই পৌর নির্বাচনের প্রসঙ্গটি খুব বড়ভাবে আমাদের আলোচনায় আছে নেতা নেত্রীরা কথা বলছেন আজকের আলোচনাটা শুরুর সময় যদি বেগম খালেদা জিয়া বিএনপি চেয়ারপারসন তার বক্তব্য দিয়ে যদি একটু শুরু করতে চাই বিএনপির পক্ষ থেকে একটি কথা বলা হচ্ছে সবাই বলছে যে নির্বাচন এই সরকারের অধীনে বা নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু হয় না তথ্য প্রমাণ দিয়ে সেই কথাগুলো বলা হচ্ছে আবার একই সঙ্গে বেগম খালেদা জিয়া গতকালকে যে কথাটি বললেন যে আন্দোলন নয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকারকে ঘায়েল করতে হবে এই বক্তব্যটির তাৎপর্য কি দুজনের কাছ থেকেই জানতে চাইব প্রথমে আবসেদ না নির্বাচনের মাধ্যমেই সরকারকে মোকাবেলা করা কিংবা পরাস্ত করা সেটি যৌক্তিক পথ একটা সমাজে গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা যেখানে গড়ে উঠেছে এবং আমরা যেখানে গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা যেখানে কাজ করছে সেটি সঙ্গ পথ তো এখানে এইটির একটু বিশেষত্ব আছে যে মানুষের ভিতরে এক ধরনের ধারণা তৈরি হয়েছিল যে বিএনপি বিশেষ করে পিছনের আন্দোলনটা যেটা পেট্রোল বোমা ইত্যাদি যে ঘটনাগুলো ঘটেছে যে বিএনপি বোধ হয় সরকারকে রাজপথে কিংবা মানে সন্ত্রাসী কায়দাও মোকাবেলা করতে চায় আমার একটা ধারণা কিন্তু মানুষের তৈরি হয়েছিল তো সেই ধারণা সেই ইমেজ থেকে আমার মনে হয় বিএনপি বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে তো সেই জায়গা থেকেই আন্দোলনের পরিবর্তে নির্বাচনকেই আন্দোলনের কৌশল হিসাবে দেখার যে বিষয়টা এটা আমার কাছে যৌক্তিক মনে হচ্ছে যদিও তার দলের পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছে যে এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এখানে নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে না এটা প্রমাণ করার জন্যই তারা নির্বাচনে যাচ্ছে তবে আমার মনে হয় সেই জায়গা থেকে বেগম জিয়া অর্থাৎ নির্বাচনকেই সরকার পরিবর্তনের মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করার বিষয়টা আমার মনে হয় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং এটা রাজনীতিতে তার নতুন সংজ মানে এই সময় নতুন এটা কি উপলব্ধি বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে রুমিন ফারহানা নির্বাচ আন্দোলন নয় নির্বাচন আবার বিএনপির দলের পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ অনেক নেতা যেটা বলছেন যে নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না যদি নিরপেক্ষ নির্বাচন না হয় যদি প্রহসন হয় তাহলে আন্দোলন করা হবে একই সঙ্গে কয়েক রকমের বক্তব্য নিশ্চয়ই এটি কি একটির সঙ্গে আরেকটির সম্পর্ক আছে একই বক্তব্য নাকি একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে আপনার কি ব্যাখ্যা আমার ব্যক্তিগতভাবে যেটা মনে হয় যে নির্বাচনটি কিন্তু আন্দোলনেরই একটা অংশ আন্দোলন বলতে যে শুধু মিছিল মিটিং বা অবরোধ হরতাল বোঝায় তাই নয় নির্বাচনটিও কিন্তু আন্দোলনের একটা অংশ এবং এটা আট বছর পরে এই এতদিন পর একটা ধানের শীষ ভার্সাস নৌকা সুতরাং এটা দলীয় প্রতীক একটি নির্বাচন হচ্ছে দুটি দলেরই কিন্তু জনপ্রিয়তা যাচাইয়েরও এটা একটা মাধ্যম বটে কিন্তু বিএনপির তরফ থেকে বা বিশ দলের তরফ থেকে যে কথাগুলো বারবারই বলা হচ্ছে যে নির্বাচনটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ এবং লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকবার সম্ভাবনা খুব কম তার প্রমাণ কিন্তু আমরা প্রতিদিন পত্রিকা খুললেই দেখতে পাচ্ছি এবং যে আচরণ বিধিগুলো আছে সেগুলো কিন্তু খুব স্পষ্ট আপনি যদি আচরণ বিধিগুলো দেখেন এখানে কোনো অস্পষ্টতা নেই এবং এগুলো খুব স্পষ্টভাবেই লঙ্ঘন করা হচ্ছে সরকারের মন্ত্রীরা যেমন লঙ্ঘন করছেন এমপিরা লঙ্ঘন করছেন নেতাকর্মীরা তো করছেনই 
সুতরাং এবং আজকে আপনার ওই নিউজে দেখছিলাম যে নির্বাচন কমিশনার বলছেন প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করছে সুতরাং কতখানি অসহায় অবস্থার মধ্যে গেলে একটা আচরণ বিধি মেনে চলবার ব্যাপারে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তিটির সাহায্যের প্রয়োজন হয় তো এরপরে তো আসলে চিত্রটা খুবই স্পষ্ট তবে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে দুই দলের জন্যই কিন্তু এটা একটা চ্যালেঞ্জ কারণ বিএনপি প্রথম থেকেই বলে আসছে যে এই সরকারের অধীনে কোনো নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়া সম্ভব নয় এবং এই নির্বাচন কমিশনের অধীনেও কোনো নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়া সম্ভব নয় যেহেতু নির্বাচনটি দলীয় প্রতীকে হচ্ছে আওয়ামী লীগ যদি নিজে নিরপেক্ষতা প্রমাণ করতে পারে এই নির্বাচনে পরবর্তীতে জাতীয় নির্বাচনে কিন্তু আওয়ামী লীগের জন্য এটা একটা পয়েন্ট হিসেবে ধরা যেতে পারে এবং যেহেতু এটা সরকার পরিবর্তনের নির্বাচন নয় সুতরাং এখানে কিন্তু আওয়ামী লীগের হারাবার কিছু নাই ঢাকা্রিল সেটা যে কি ধরনের নির্বাচন হয়েছে সেটাও কিন্তু দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে সুতরাং এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে যে নির্বাচনগুলো হচ্ছে তিনটি হয়েছে আপনি স্পষ্টভাবে ভাগ করলে দেখবেন একটা জাতীয় নির্বাচন হয়েছে এবং সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হয়েছে এবং উপজেলা নির্বাচন হয়েছে উপজেলা নির্বাচনও যদি আপনি দেখেন আপনি দেখবেন প্রথম দুইটা ফেজ তারা নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছে এবং তখন ল্যান্ডস্লাইড বিক্রি হয়েছে বিরোধী দলের পরবর্তীতে এসে একদম आचरण विधि मे चल प्रधानमंत्री हस्तक्षेप कमना कर सब विषय देखी प्रधानमंत्री हस्तक्षेप दल पक्ष নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকেও এটা কি নির্বাচন কমিশনের কমিশনের এক ধরনের আন্তরিকতার প্রকাশ নাকি এক ধরনের সত্যি সত্যি অসহায়ত্ব না দুটো জিনিস আচ্ছা দল দল আওয়ামী লীগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিষয়টা তো প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপার না প্রধানমন্ত্রী তো সামগ্রিক আইন শৃঙ্খলা ইত্যাদির ব্যাপার এখানে হচ্ছে আওয়ামী লীগের প্রধান এবং বিএনপির প্রধানের কাছে তিনি আহ্বান করতে পারেন মানে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা এবং বিএনপি প্রধান খালেদা জিয়ার কাছে তিনি আহ্বান করতে পারেন তার দলের কর্মীদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আর প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তা চাওয়া অন্য অন্য বিষয়গুলো করবেন তা আমার কাছে এই বক্তব্যটা প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার দলীয় কর্মী এই আমি জানি না কোন ল্যাঙ্গুয়েজে বলেছে আমি যেটা নিউজে দেখেছি এটা আমার কাছে সংগতিপূর্ণ মনে হচ্ছে না তিনি বলেছেন যে আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সতর্ক করছেন মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করছেন হ্যাঁ প্রধানমন্ত্রীর তো হস্তক্ষেপ না নির্বাচন কমিশন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে কি কি সহায়তা চান সেটা তো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে তিনি পুলিশ চান প্রশাসন চান আর একটা হচ্ছে যে আচরণবিধি যারা লঙ্ঘন করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর নয় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের তাদের কি তাদের কি সেই ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা আছে আইনগত কাঠামোর মধ্যে আইনগত ক্ষমতা তো আছে আইনগত ক্ষমতা যেটুকু আছে তো নিতেই পারে তাহলে করতে পারে তাহলে অসহায়ত্বের কারণটা কি অসহায়ত্বের কারণ তো আর মানসিক মনস্তাত্ত্বিক আমার কাছে মনে হয় তার বাইরে তো কারণ দেখি না কেননা তারা তো ক্ষমতা সাংবিধানিক পোস্ট সাংবিধানিক অবস্থান থেকে তারা করতে পারে আর একটা হচ্ছে যে আপনি যদি দেখেন যে আমাদের প্রতিবেশী ভারতের যে নির্বাচন কমিশনের তারা যে ক্ষমতা এক্সারসাইজ করে কিন্তু ক্ষমতা এবং নির্বাচনের যে আচরণ বিধি খুব বড় রকমের হেরফের কিন্তু নেই প্রায় একই রকমের সে বিধিবিধান রয়েছে তো সেই বিধিবিধানের বলে তারা পার্ট এক্সারসাইজ করতে পারছে কিন্তু আমাদের এখানে তারা পারছে না আমার মনে হয় এই জায়গাটা হচ্ছে পারে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে যে এখানে তো দীর্ঘদিনের সেই প্র্যাকটিসটা গড়ে ওঠে নেই কেননা নির্বাচন তো নির্বাচন কমিশন করে আর সেখানে সরকারের একটা দায়িত্ব থাকে সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে হস্তক্ষেপ না করা সহায়তা করা তো হস্তক্ষেপ না করা এবং সহায়তা করা এবং রাজনৈতিক দল যারা অংশগ্রহণ করে তাদেরও দায়িত্ব থাকে সতর্ক থাকা তাদের প্রহরা দেওয়া যেমন একটা ব্যাপার হয় কি যে রাজনৈতিক দলও কিন্তু 
তারা যদি সতর্ক থাকে এবং বিরোধী পক্ষ শক্তিশালী থাকে সেখানে কিন্তু এই ধরনের হয় না কিন্তু এই যে নির্বাচন কমিশন বলছেন আহ্বান জানাচ্ছেন যে আচরণ বিধি লঙ্ঘন না করার কেউ কেউ সেটা শুনছেন না 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 দুটো জিনিসই এখন হলো যে এখন হচ্ছে অ্যাকশনে যাওয়ার লঙ্ঘন না করার আহ্বান ছিল আগের আহ্বানটা তো আমার মনে হয় নির্বাচন কমিশন সেই দিক দিয়ে যদি আমরা হিসাব করি একটু পিছিয়ে আছে কারণ আহ্বানটা হবে শুরুতে যে এটা করেন না এখন তো যারা লঙ্ঘন করছে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যাওয়ার ব্যাপার তাদেরকে তো সতর্ক করার সময়টা পেরিয়ে গেছে কেন নির্বাচন এসে গেছে তা আমার বক্তব্যটা হচ্ছে এই কিন্তু সেই ক্ষেত্রে দলীয় কর্মীদেরকেও হ্যাঁ নির্বাচন কমিশন এখানে যেহেতু আলোচনা হচ্ছে দুই দলের সঙ্গে আগেই তার বসা উচিত ছিল এবং বসে সেই সময়গুলো কিন্তু আমরা দেখিনি যে খুব সেইভাবে বসা শুধু রাজনৈতিক দলগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বসা মত বিনিময় করা তাদেরকে সেইভাবে সতর্ক করা সহযোগিতা চাওয়া এই যে ব্যাপারটা নাগরিক সমাজের কাছে সাংবাদিকদের সঙ্গে এই যে পর্যায়গুলো এই পর্যায়গুলো আমরা দেখে নিই বরং সেই দিক থেকে যদি বলা যায় যে নির্বাচন কমিশন তো শুরুতে এটাও বলেছিল যে সবাই ইলেকশন করতে পারবে এমপি মন্ত্রীদের আপত্তি কোথায় অর্থাৎ বিধিতে সেটা অন্তর্ভুক্ত করা ছিল বরং সরকার সেই দিক থেকে তারা অংশগ্রহণ করা উচিত না সেই সংশোধনীটা কিন্তু আসলে সরকারই এনেছে তো সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে নির্বাচন কমিশন খানিকটা সরকারের অনুগমী সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকে সরকার যেদিকে হাঁটে সেই দিকে হাঁটতে চেষ্টা করে বরং আমার মনে হয় নির্বাচনী কমিশনকে অগ্রে হাঁটতে হবে সামনে হাঁটতে হবে সরকারকেও সতর্ক করতে হবে এবং বিরোধী সরকার মানে সরকার পক্ষকে সতর্ক করতে হবে বিরোধী পক্ষকে সতর্ক করতে হবে সরকারের সহযোগিতা কি কি চায় সেটা সুস্পষ্ট দরকার না পেলে তাদের কাছে জানানোর দায়িত্ব কার কাছে জনগণের কাছে যেহেতু সাংবিধানিক অবস্থান থেকে তারা জনগণকে বলবে সরকারের কাছে এই সাহায্য চেয়েছি সরকার পায়নি কিন্তু এখন সাহায্যই চাইছে না তো সেই জায়গাটা অসহায়ত্বের কথা ফারহান আপনি বলছিলেন এবং তারা আহ্বান জানাচ্ছেন তাদের আহ্বানে কেউ সারা দিচ্ছেন না মানে যাদের সারা দেওয়ার কথা তারা সারা দিচ্ছেন না প্রধানমন্ত্রীর কাছে সহায়তা চাইছেন হস্তক্ষেপ চাইছেন নির্বাচন কমিশনের যে ক্ষমতা আছে এই এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে পৌর নির্বাচনের ক্ষেত্রে আইনগতভাবে কি তারা একজন মন্ত্রী যদি আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেন আইনগতভাবে কি নির্বাচন কমিশনের সেই ক্ষমতা আছে বা থাকলে কতটা আছে তার ভিত্তিতে তারা ব্যবস্থা নিতে পারেন নিশ্চয়ই তারা পারেন কিন্তু মোটাভাবে মুশকিলটা হয়ে যায় এখানে যে আমাদের থিওরিটিক্যাল ব্যাপার একটা প্র্যাকটিক্যাল বিষয় আরেকটা কাগজে কলমে তাদেরকে অনেক ক্ষমতা দেওয়া আছে এবং পরিষ্কার বলা আছে বিধিতে কারা কারা নির্বাচনের প্রচারণা অংশ নিতে পারবেন না এবং নিলে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেটাও বলা আছে এবং সেই ব্যবস্থা কারা নিবে সেটাও বলা আছে অর্থাৎ সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া আছে নির্বাচন কমিশনের হাতে কিন্তু নির্বাচন কমিশনের প্র্যাকটিক্যাল অবস্থাটা যদি আপনি দেখেন যেটা ভাই বলছিলেন যে তারা তো তাকিয়ে আছে সরকারের দিকে নির্বাচন কমি এখন আমাদের দেশের সংবিধানও যদি দেখেন এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক কিন্তু আমাদের সবকিছু এই জন্য শুধু এখন নয় সেটা তো আমাদের সবচেয়ে বড় হচ্ছে সংবিধান আমাদের ইতিহাসটাই তাই এক ব্যক্তি আমাদের দলীয় প্রধান যিনি তিনি সরকার প্রধান তিনি সংসদীয় দলের নেতা তো সুতরাং একক ব্যক্তির হাতে যখন সর্বময় ক্ষমতা থাকে তখন কিন্তু আর কোনো ইনস্টিটিউশনই সেভাবে দাঁড়াতে পারে না যে কারণে বাংলাদেশের সাংবিধানিক যে কটি প্রতিষ্ঠান আছে প্রত্যেকটা বিরুদ্ধে কিন্তু একই অভিযোগ দলীয় করণের অভিযোগ এবং এটা শুধু এই সরকার বলে নয় এই সরকার হয়তো আমরা চূড়ান্ত রূপটা দেখছি এবং দীর্ঘ সময় সরকারটি ক্ষমতায় আছে সেটাও একটা বড় কথা এই নির্বাচন কমিশন নিয়ে যে কথাটি বলা হয় অনেকেই বলেন যে অন্যান্য নির্বাচন কমিশন সরকার যেভাবে নিজেদের ইচ্ছে মতো পছন্দের লোক দিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করেছিল এই নির্বাচন কমিশনের ক্ষেত্রে সার্চ কমিটির মধ্য দিয়ে যোগ্য লোক বাছাই করে কমিটি করা হয়েছে নির্বাচন কমিশন করা হয়েছে এটা একটা আশা ছিল বটে কিন্তু যখন 5 জানুয়ারি নির্বাচনটি হয়ে গেল এই কমিশনের অধীনে এবং দেখা গেল 153 টি আসনে কোনো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে গেছে তারপরে যখন উপজেলা নির্বাচনগুলোতে আমরা এরকম দেখলাম তারপরে যখন আসলে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ঢাকা এবং চট্টগ্রামে যেখানে আমাদের শেষ আশা ছিল হয়তো নির্বাচন কমিশন কিছুটা তাদের ক্ষমতা বা তাদের যে এক্তিয়ার আছে সেটাকে তারা প্রয়োগ করবেন তার কিছুই যখন তারা করলেন না উল্টো যখন তাদেরকে মেরুদণ্ডহীন বলা হলো তখন একজন কমিশনার দাঁড়িয়ে বললেন যে না কোথায় আমার তো মেরুদণ্ড সোজা তো এটা যে শুধু কি বলবো মানে নিজের দায়িত্ব জ্ঞানহীন তাই না এটা একটা কাণ্ড জ্ঞানহীন নির্বাচন কমিশনে পরিণত হয়ে গেল তো তারপরে তো আসলে এর কাছ থেকে খুব বেশি কিছু র্যাডিক্যাল আমরা আশা করতে পারি না আমাদের বাস্তবতার নিরিখে কিন্তু আপনি যদি বলেন তাদের ক্ষমতা আছে কিনা 
নিশ্চয় তাদের ক্ষমতা আছে তারা জেল জরিমানা থেকে শুরু করে প্রার্থী প্রার্থিতা বাতিল এমনকি পুরো নির্বাচনটিকেও তারা বাতিল করে দিতে পারে দেখেন রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যাপারে আমাদের এই যে আবার বলছি থিওরি এবং প্র্যাকটিস দুটো কিন্তু ভিন্ন আমরা যদি প্র্যাকটিক্যালি দেখি তাদের কিন্তু একজনের কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে অথচ অভিযোগ আছে 40 জনের বিরুদ্ধে আপনি আমাকে বলেন 40 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে এবং আরো মজার কথা হলো 234টা পৌরসভা নির্বাচন হচ্ছে তার মধ্যে জনবল থাকা সত্ত্বেও 175টিতে তারা সরকারি কর্মকর্তাকে নিয়োগ দিয়েছে রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে অথচ তাদের জনবল আছে যদি জনবল না থাকতো তখন আমরা বুঝতাম যে বাধ্য হয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা হচ্ছে সরকারি অফিসার এবং যেহেতু সরকারি অফিসাররা সরকারের সাথে সরাসরি কানেক্টেড তাদের দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত এবং তাদের দ্বারা তাদের চাকরি থাকতেও পারে নাও পারে সুতরাং ন্যাচারালি প্র্যাকটিক্যালি অবশ্যম্ভাবে ভাবে তারা মন্ত্রী এমপিদের অনুগত হবে এবং তাই হচ্ছে দুই দিন আগে যে আপনাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে আমাদের ইসি যে বসলেন নির্বাচন কমিশন সেখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রধান বলেই ফেললেন যে সাংবাদিকদের ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত নয় তাহলে কাজে বাধা সৃষ্টি হয় কাজের বাধাটা কি আমরা কিন্তু এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে কাজটা কি পুলিশ করে তা আমরা দেখে ফেলেছি তারা কি করে ব্যালট বাক্সে সিল দিয়ে ভোট ভরে তো এই কাজে বাধাগ্রস্ত হয় সাংবাদিক গেলে এটাই কি তারা বলতে চান মানে আমি আসলে ঠিক বুঝি না কারণ আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীদের তো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করবার কথা তাদের তো কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা বিশেষ মহলের পারপাস সার্ভ করবার কথা না কিন্তু তারা যখন কথা বলেন এবং তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বড় বড় পোস্ট হোল্ড করা ব্যক্তিরা যখন কথা বলেন তখন আমি শিউরে উঠি যে এটি কি দলীয় কেউ কথা বলছে না তাকিয়ে দেখে ও না উনি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একজন কর্মকর্তা তো এরকম একটা অবস্থায় তো সুষ্ঠু নির্বাচন হবার সম্ভাবনার ব্যাপারে আমরা সন্দিহান হব এটাই স্বাভাবিক এই যে পুলিশের মানে আইজির যে বক্তব্য সাংবাদিকরা ভেতরে না ঢুকুক সাংবাদিকরা বাইরে থেকে দায়িত্ব পালন করুক এই যে কথাগুলো এই কথাগুলো কি সাংবাদিকরা ভেতরে ঢুকে কাজ করতে গেলে ভোট গণনা থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রক্রিয়াতে সমস্যা হয় নাকি সাংবাদিকদের চোখে বা ক্যামেরায় অনেক কিছু ধরা পড়ে যায় সেই কারণে এই বক্তব্য দীর্ঘদিনের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা কি দেখেছেন আপনি ভাই এই আইজিপি এর এই বক্তব্য মানে কি ভাবে দেখতে থেকে আমরা উল্টাটাই আশা করি যে সাংবাদিকদের উনি সহযোগিতা চাইবেন আপনারা দেখুন যাতে স্বচ্ছ নির্বাচন হয় আপনার ক্যামেরা থাকুক ক্যামেরা খোলা থাকুক এমন বক্তব্যই আশা করি আমরা এবং এই বক্তব্য দেওয়ার মধ্য দিয়ে তো একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং তার এক ধরনের পক্ষপাতমূলক মনোভাবের কেন পক্ষপাতমূলক ভিতরে যদি সাংবাদিকরা ঢুকে যান তাহলে ভোট গণনা থেকে শুরু করে অন্যান্য কাজে তো সমস্যা হতে পারে হয়তো হয়তো আইজি সেটা বুঝতে পারে সমস্যাটা কি এটা তো কোনো গোপন ব্যাপার না কোনো সিক্রেট ব্যাপার না ভোট গণনা হবে এবং সেই গণনায় যদি কোনো ভোট গণনা না হ্যাঁ ভোট সে গ্রহণের গ্রহণ এবং গণনায় কোনো অনিয়ম হলে সেটা যদি ক্যামেরায় ধরা পড়ে সাংবাদিকরা যদি লেখে লেখে তাহলে তো আমাদের গণতন্ত্রের ক্ষতি হয় নানা লাভ হয় তো তাদের লক্ষ্য যদি থাকে যে দেশটাকে গণতন্ত্রের পথে কিংবা নিয়মের পথে সুশাসনের পথে অগ্রসর করা এটা যদি লক্ষ্য হয় তাহলে তো সহযোগিতা চাই ভোট কেন্দ্রের ভিতরে পুলিশের বা কেন্দ্রের ভিতরে বা বাইরে পুলিশের দায়িত্বটি আসলে কি থাকে स्वाने ধরে রাখতে পারবে রেকর্ড করতে পারবে সেটাকে সে লিখতে পারবে এবং সেটা পুলিশের কাজের জন্য কিন্তু সহায়ক হবে পুলিশ যদি নিরপেক্ষ হয় তো পুলিশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে কেন সাংবাদিকরা যখন দেখবে যে পুলিশ খুব নিরপেক্ষ হবে তারা ভোট গ্রহণের সহযোগিতা করছে সাংবাদিকরা তো সেটাও লিখবে কিংবা সেটাও তার ক্যামেরায় ফুটে উঠবে এবং খুব ডিসিপ্লিন হয়েতে ভোট হচ্ছে পুলিশ তার ভূমিকা পালন করছে তখন এটা আমাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে পুলিশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে অতএব আইজি সাহেব যদি পুলিশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে চান তাহলে সাংবাদিকদের ক্যামেরা খোলা থাক তাদের কলম ইসে হাতে থাক এটাই তিনি চাইবেন এবং এটাই আমার মনে হয় সঙ্গত অতএব এই জায়গা থেকে আমাদের মনে করতে হবে যে এখানে আমাদের পুলিশ কর্মচারীরা কোনো দলের নয় তারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী এবং দেশের ভালো মন্দের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপির ভালো মন্দের সঙ্গে সম্পর্ক না যদিও আমরা এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক বিষয় যে আমাদের সব কিছুর ভিতরে বিভাজন রেখা সব কিছুর মধ্যেই এক ধরনের দলীয়করণ হয়ে গেছে তো সেটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক তবে আমরা তো চুয়াল্লিশ বছর কাটিয়েছি তো চুয়াল্লিশ বছর পরে আমরা পুলিশকে আওয়ামী লীগের পুলিশ আর বিএনপির পুলিশ শুনতে চাই না আমরা আওয়ামী লীগের ওসি 
কিংবা বিএনপি ওসি শুনতে চাই না আমরা কোন দলীয়ভাবে দেখতে চাই না তারা হ্যাঁ ছাত্র জীবনে যে দলই করুন না কেন কোনো আপত্তি নাই মানে পেশাগত দায়িত্ব পেশাগত দায়িত্ব পালনের পর তো তাকে একটা নিরপেক্ষ অবস্থানে আসতে হবে এবং দেশের কথা তাকে ভাবতে হবে এবং সেই জায়গা থেকে তারা দায়িত্ব পালন করবেন সেটাই কিন্তু জনগণ আশা করে এবং আমরা তারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসাবে সেই দায়িত্বটা তারা সুচারুরূপে পালন করবেন এবং পক্ষপাতহীনভাবে তারা দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলের জন্য চেষ্টা করবেন কোনো দলের হাতকে শক্তিশালী করা তাদের কাজ না সরকারের হাতকেও নয় বিএনপির হাতকেও নয় মানে বিরোধী দলের হাতকেও নয় এখানে সেই জায়গা নির্বাচন কমিশন নিয়ে পুলিশের যেটা কথা আপনি কিছু বলার থাকলে এখানে বলবেন এমনি নির্বাচন কমিশন নিয়ে আমরা তো সব সময়ই একটু অভিযোগ শুনি আমরা এর আগে আজিজ সাহেবের কমিশন বিচারপতি আজিজ সাহেবের কমিশন দেখেছি অনেক আলোচনা হয়েছে হাসাহাসি হয়েছে নানা কথা হয়েছে পরবর্তীতে শামসুল হুদা কমিশনের এক ধরনের আমরা ইতিবাচক অনেক দিক দেখেছি যদিও তাদের বিরুদ্ধেও কিছু অভিযোগ আছে এখন আবার এই কমিশন তাহলে এই যে আবু সাইদ খান যে কথাটি বলছেন যে চুয়াল্লিশ বছর তো গেল তা আমাদের এই ইনস্টিটিউশনগুলো যদি না দাঁড়ায় তাহলে এই পারস্পরিক অভিযোগ সমালোচনা মেরুদণ্ড আছে কি নেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে কি পারে না এই আলোচনাগুলো কি আমাদের চলতে থাকবে কি মনে হয় মুশকিলটা কি আমাদের চুয়াল্লিশ বছরের ইতিহাস যদি আপনি দেখেন আপনি দেখবেন উইনার টেক্স অল আমি যখন ক্ষমতায় থাকি তখন সব আমার আর আমি যখন বিরোধী দলে কোনো কারণে পা ফসকে যদি চলে যাই তাহলে মামলা হামলা নির্যাতন বাড়ির থেকে বিতরণ এমন কোনো অত্যাচার নেই যেটা আমার উপর দিয়ে যাবে না তো এই কারণে এক ধরনের ভীতি তৈরি হয়ে গেছে দুইটা দলের মধ্যে এবং এক ধরনের ঘৃণা এই ভীতি এবং ঘৃণা থেকে কোনোভাবেই ক্ষমতা থেকে যাওয়া যাবে না এটা কোনো বিশেষ দলের কথা বলছি না আমি আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থা এরকম দাঁড়িয়েছে যে কোনোভাবে ক্ষমতা থেকে যাওয়া যাবে না এখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকতে হলে সব সময় যে জনগণ আপনার পক্ষে থাকবে তেমনটি নয় অর্থাৎ একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন আপনি দিয়ে দেবেন আর জনগণের পঞ্চাশ ভাগ ভোট আপনি পেয়ে যাবেন তেমনটি নাও হতে পারে এই ভীতির থেকে হয় কি এই ইনস্টিটিউশনগুলোকে তখন পলিটিসাইজ করবার একটা চেষ্টা শুরু হয় এবং এই চেষ্টাটা যেহেতু একদিনে হয়নি ধীরে 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 যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে জিনিসটা উন্নতির দিকে বা ভালোর দিকে না গিয়ে দেখা গেছে জিনিসটা আরও খারাপ থেকে খারাপের দিকে গেছে এবং আমি যেটা কথা বলছিলাম যে প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশন শুধু নির্বাচন কমিশন বললে হবে না এখানে আরও যে স্বায়ত্তশাসিত এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো আছে প্রত্যেকটার অবস্থায় কিন্তু কম বেশি নাজুক এবং প্রত্যেকটাতেই আপনি দেখবেন যে দলীয়করণের একটা অভিযোগ আছেই তো এটা হচ্ছে ওই ক্ষমতায় চিরস্থায়ী করবার যে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা দলগুলো নিয়ে থাকে সেটারই কিন্তু একটা অংশ হচ্ছে এটা কিন্তু মজাটা হচ্ছে যে যত সুদূর প্রসারী পরিকল্পনাই নেক না কেন এটা কিন্তু কখনো চিরস্থায়ী করা যায় না বরং পুরো কাঠামোটাকে আরও ভঙ্গুর আরও লুব্ধ করে দেয় এবং একটা অগণতান্ত্রিক পরিবেশ চতুর্দিকে বিরাজ করতে থাকে যেটা কিন্তু আলটিমেটলি এই পার্টিগুলোকে এফেক্ট করে এই পার্টির সদস্যদের এই পার্টির নেতা কর্মীদেরকে সবচেয়ে বেশি এফেক্ট করে একুশে আগস্টে গ্রেনেড হামলা হয়েছে তার ফল কি খুব ভালো হয়েছে তার ফল তো খুব ভালো হয়নি আমরা দেখেছি ইতিহাস তো কথা বলে ইতিহাস মুছে যায় না এটা একটা সার্কেলের মতো ফিরে ফিরে আসে তো এখন যেটা হচ্ছে এই সরকার গত আট বছরে যে নির্যাতন এবং জুলুম করেছে বিরোধী দলের উপরে আপনি কি মনে করেন যে এই সরকার একদিনের কিন্তু পরিবর্তন হবে আজীবন তো আর এই সরকার থাকবে না যেই আসুক আপনি কি মনে করেন অবস্থাটা ভালোর দিকে যাবে কখনোই না দেখা যাবে এটার প্রতিশোধ নেওয়ার আরেকটা অবস্থা শুরু হয়েছে মানে এটা বাস্তবতা আমি যতই মুখে না বলি না কেন এই যে আমাদের প্রতিশোধ নেওয়ার মানসিকতা আমরা দেখছি যে যে কোনো একটি কথা বলতে গেলে যে আগে এর চেয়ে খারাপ ছিল এখন তো কিছু হচ্ছে এই যে অবস্থা তো আপনি চুয়াল্লিশ বছরের কথা বলছিলেন তো এর থেকে আমরা বের হতে পারছি না কারণ না নিশ্চয়ই বলছেন যে আগে তো খারাপ বলেই কি আরো খারাপ করবে আমরা এই কথাগুলো তো আমাদের সংশোধন হবে না যদি আমরা যে বিএনপি ভুল করেছে কিংবা বিএনপি এই করেছে বলে আওয়ামী লীগ এই যেমন বিএনপি একুশ আগস্টের গ্রেনেড হামলার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল বলে দায়ী করে অন্য আরেকটি বিষয়কে জাস্টিফাই করার একটি চেষ্টা দিয়েছে সেই জায়গা থেকে হচ্ছে যে সবাইকে আসলে গণতন্ত্রের পথে হাঁটতে হবে এইখানে একটা প্রবলেম হয়ে গেছে যেটা যে আমরা যতটুকু অগ্রসর হয়েছিলাম যেমন একদিকে দমন পীড়ন তো একটা আছে কিংবা হয়রানি বিরোধী পক্ষকে কিংবা বিরোধী দলের প্রার্থীদের হয়রানির ব্যাপার স্যাপার যে ফর্মে আছে আর সেটার একটা সুবিধা হয়েছে কি জন্য যে বিএনপির বিগত দিনের একটা ভ্রান্ত আন্দোলন যে ভ্রান্ত আন্দোলনের কারণে যেটা আর একটা খানিকটা সরকারের পক্ষেও সুবিধা হয়েছে যে তাদেরকে সহজেই ঘায়ল করতে পারছে কিংবা সহজেই ধরতে পারছে তো এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার দরকার দুটো দলকেই অর্থাৎ সরকারকেও দমন প্রমাণ বন্ধ করতে হবে এবং বিএনপিকেও শুধুমাত্র এই নির্বাচনের সামনেই নয় বিএনপিকে
এবং গণতন্ত্র তো আসলে একটা চর্চার ব্যাপার কিন্তু নির্বাচন যদি নির্বাচন যদি সঠিকভাবে হয় নির্বাচন যদি সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে তো গণতন্ত্রের পথে হাঁটার দিকেই আমরা থাকব বলে মনে না না দুটো জিনিসই যেখানে দীর্ঘদিন ধরে গণতন্ত্র চর্চা হয় না সেখানে কিন্তু নির্বাচন ইচ্ছে করলেই শতভাগ নির্বাচন সঠিক হবে না আমার নির্বাচন সঠিক না হলে গণতন্ত্রের চর্চার ক্ষেত্রটা প্রসারিত হবে না এটা মানে ইন্টার সাথে আরেকটা সম্পর্ক ইন্টারঅ্যাক্টেড একটা আরেকটাকে মানে ই করে প্রভাবিত করে এখানে যেমন ধরুন যে এই যে বিদ্রোহী ক্যান্ডিডেট আমি একটা কথা বলি যে বিদ্রোহী ক্যান্ডিডেট সব দলে বিদ্রোহী এর মানে কি এই বিদ্রোহী ক্যান্ডিডেট হচ্ছে যে গণতন্ত্রের চর্চাটা দলের ভিতর হয় নাই দলের ভিতর চর্চা না হওয়ার কারণে দেখা গেছে যে এখানে যখন তাদেরকে মরণয়ন দেওয়া হয়েছে দেখা যাচ্ছে যে এখানে স্বজন প্রীতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে দেখা যাচ্ছে অনুগত কর্মীদেরকে মানে শীর্ষ নেতাদের অনুগত কর্মীদেরকে করা হয়েছে কিন্তু যারা এখানে সত্যিকার অর্থে দলের জন্য নিবেদিত তারা অনেক ক্ষেত্রে মনোনয়ন পায় না যে কারণে দেখা গেছে যে মনোনীত প্রার্থী দলের মনোনীত প্রার্থীর চেয়ে এখানে বিদ্রোহী প্রার্থীর পিছনে কর্মীরা কিন্তু জোটবদ্ধ আছে অনেক ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় কিন্তু আছে যে কারণে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে বিদ্রোহী প্রার্থীরা জিতে যায় কিভাবে জিতে দলীয় কর্মীদের তো সমর্থনে জিতে যায় তো এইটা এইটা কেন এই সিনডমটা কি এটা হচ্ছে যে দলের ভিতর গণতন্ত্র চর্চা হয়নি এবং দলের দলের মধ্যে গণতন্ত্র চর্চা না হওয়ার কারণে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলো গড়ে গড়ে ওঠেনি এটা মনোনয়নের ক্ষেত্রে যেমন ইসের সত্য নির্বাচনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সত্য অতএব আমরা যদি মনে করি যে দীর্ঘদিন গণতন্ত্র চর্চা হবে না একটা ভালো নির্বাচন হবে এটা কিন্তু ঠিক কোনো ভাবেই সম্ভব আবার একটা নির্বাচন যদি ভালো না হয় সেখানে গণতন্ত্রের চর্চার ক্ষেত্রটাও সংকুচিত হয়ে যাবে আমরা ফিরে আসব আবার আলোচনা ফিরে আসব আবার একটা ছোট বিরতির পর জি দর্শক থাকুন আমাদের সঙ্গে ফিরব একটা বিরতির পর ট্রান্সফোর্টার নিউজ অ্যান্ড ভিউজ অনুষ্ঠানে বিরতির পর প্রিয় দর্শক আপনাদের আবারও স্বাগত আমরা কথা বলছি বেস্টার রুমিন ফারহানা এবং সাংবাদিক আবু সাইদ খান খানের সঙ্গে বেস্টার রুমিন ফারহানা আমরা নির্বাচনের প্রসঙ্গ নিয়েই কথা বলছি আজকের যে বিষয়গুলো তার মধ্যে নির্বাচনের আরও কিছু দিক নিয়ে কথা বলতে চাই একটি নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নির্বাচন সুষ্ঠু হবে কি হবে না সেখানে ভূমিকা বিদ্রোহী প্রার্থীদের বিষয় সেই প্রসঙ্গগুলো আসলো এখানে আরও কিছু বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে একটি আছে অন্যান্য অনেক নির্বাচনের আগে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান হয় লাইসেন্সকৃত অস্ত্র জমা নেওয়ার ব্যাপার হয় সেই জায়গাগুলো আমরা দেখছি না আর একটি অর্থের জায়গাতেই বলা হচ্ছে যে প্রচুর অর্থ খরচ হচ্ছে সেই দিকটাতেও তেমনভাবে নজর দেয়া হচ্ছে না আপনার পর্যবেক্ষণ কি বলে আমি আসছি আপনার প্রশ্নে তার আগে বিদ্রোহী প্রার্থীর ব্যাপারে আমার একটু বক্তব্য আছে দুটি দলই যেহেতু বিশাল সুতরাং এখানে কিন্তু যোগ্য প্রার্থীরও অভাব নেই রাজ্যে কথাটা বলছেন সেখানে আমি একমত যে স্বজন প্রীতি আছে এখানে অর্থের খেলা আছে মনোনয়ন বাণিজ্য আছে সেগুলো সত্য সেই সাথে আবার এটাও সত্য যে দুটি দলই বিরাট এবং এর কর্মী সমর্থকের সংখ্যাও অসংখ্য তো সুতরাং এখানে যোগ্য প্রার্থীও কিন্তু একের অধিক থাকবে এটাই স্বাভাবিক এবং যোগ্য প্রার্থী না হলে সে নিজেকে যোগ্য মনে করতেই পারে সেটা তো গণতন্ত্র থাকলে সে মনে করলেও সে বিদ্রোহী প্রার্থী হবে কিন্তু ও সেই জন্য তারা কিন্তু বলছে আমরা স্বতন্ত্র এবং তারা আলাদা প্রতীকে নির্বাচন করছে তো সুতরাং আমার মনে হয় গণতন্ত্রের সাথে এটা কিন্তু মন্দ নয় যদি স্বতন্ত্র প্রার্থীর যোগ্যতা জনগণ মনে করে যে প্রতীকী প্রার্থীর চেয়ে বেশি তাহলে সে নির্বাচিত হয়ে আসবে এটা বরং আমি কিন্তু এই দিকটাকে আমি মনে করি এটা হেলদি তবে বিদ্রোহী প্রার্থী যদি এমন বিদ্রোহী হয় যেটা আমাদের সরকার দলের সংসদ সদস্য পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেছেন শওকত আলী আপনারা দেখেছেন গত সংসদ যিনি ডেপুটি স্পিকার ছিলেন উনি বলছিলেন যে আমার বিদ্রোহী প্রার্থী এমন যে এলাকা একটা ত্রাস তৈরি হয়ে গেছে এখানে তো সুষ্ঠু নির্বাচন কোনোভাবেই সম্ভব নয় তো এখন ত্রাসের কথায় আপনার এই প্রসঙ্গে আমি আসছি যে ত্রাসটা আসলে কিভাবে তৈরি হয় তৈরি হয় কালো টাকার থেকে তৈরি হয় পেশি শক্তি থেকে তৈরি হয় অস্ত্র থেকে তৈরি হয় মাস্তানি থেকে এবং এই চারটা জিনিস কালো টাকা পেশি শক্তি অস্ত্র এবং মাস্তানির এটা কিন্তু বাংলাদেশে এই চুয়াল্লিশ বছরের ইতিহাস যদি দেখেন প্রতিটি নির্বাচনে কিন্তু কম বেশি এই প্রসঙ্গগুলো এসেছে এবং আমরা যতই আশা করি না কেন পরবর্তী নির্বাচনে হয়তো বিষয়টি কমে আসবে কিন্তু বিষয়টি কিন্তু আর কমে না আরেকটা মজার ব্যাপার হলো আমরা নির্বাচন নিয়ে আলাপ করছি আমাদের যে কোনো চ্যানেলে যদি আপনি দেখেন বা পত্র পত্রিকাগুলো যদি দেখেন দুটি দলকে এখানে হাইলাইট করা হচ্ছে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ এখানে বলে রাখা ভালো আমাদের চল্লিশটি কিন্তু নিবন্ধিত দল আছে তার মধ্যে আঠেরোটি দল এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে তো আমার মনে হয় সবার কথাই বোধ হয় আসা উচিত আমরা এমন ভাবে ফোকাস করছি যেন বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের বাড়ি বাংলাদেশের দল নেই তো এই দুটি দলের নির্বাচনের সাথেই কিন্তু এই
তো সুতরাং যেখানে অর্থ কালো অর্থ আছে কালো টাকা আছে সেখানে অস্ত্র আসবে সেখানে বেশি শক্তি আসবে এটাই স্বাভাবিক এবং স্বাধীনতার সময় যেখানে আপনারা রাজনীতিতে জানা যে 18% ব্যবসায় ছিল সেটা এখন গিয়ে দাঁড়িয়েছে 58 ভাগ এবং এটা বাড়ছে বাড়তে চলে যাবে আপনি যদি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্রের সময় তাদের যোগ্যতা যে বলা আছে সেটা দেখেন দেখবেন যে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ব্যবসায়ী ব্যবসায়ী এবং যাই হোক হ্যাঁ এই এই একই সাথে এই ব্যাপারে আমরা সবাই উদাসীন আমরা আমি মিডিয়া থেকে শুরু করি মিডিয়া উদাসীন যে টাকার খেলা হচ্ছে কিনা কিংবা কে কত টাকা ব্যয় করছে এই ব্যাপারে মিডিয়ার উদাসীন আমরা উদাসীন এখানে নির্বাচন কমিশন উদাসীন সবাই এটা ধরে নিচ্ছে যে টাকা যারা আছে টাকা সে ব্যয় করবে টাকার খেলা হবে এটা আমাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে আমরা এখান থেকে আসলে বেরিয়ে আসা দরকার আর এটা যদি আমরা বেরিয়ে আসতে না পারি তাহলে দেখা যাবে যে রাজনীতিতে কিংবা স্থানীয় সরকারে সেখানে সৎ এবং মেধাবী মানুষেরা আসবে না সেখানে পেশিত শক্তি ধর এবং মাস্তানেরা কালো টাকার মালিকেরা এখানে নির্বাচিত হবে এবং সেখানে কি হবে আবার লুটপাট হবে সেখানে কোনো নিয়ম শৃঙ্খলা কাজ হবে না নির্বাচনের আগে নির্বাচনের আগে অস্ত্র উদ্ধারের একটি অভিযান চলে লাইসেন্সকৃত অস্ত্র জমা দেওয়ার একটি ব্যাপার থাকে আমরা কিন্তু বিগত সময়গুলোতে দেখেছি আলোচনা হয়েছে পত্রিকাতে আপনারাই লিখেছেন যে অনেক সন্ত্রাসীকে অস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এবং তারা একাধিক অস্ত্র লাইসেন্সকৃত অস্ত্র বহন করছে আচ্ছা আমি আমি ওই জায়গাটা আসছি তার আগে আমি এই এই জায়গাটা আরেকটু শেষ করি যেমন এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে যা টাকা আছে সেই নির্বাচিত হবে যা টাকা নাই সে কি নির্বাচিত হবে না পৃথিবীর বহু জায়গা আছে যে সেখানে যদি এক লক্ষ ভোটার থাকে তো সেখানে যদি এক হাজার ভোটার ওয়ান পার্সেন্ট জোগাড় করতে পারে তাহলে এত টাকা ওয়ান পার্সেন্টের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা কিংবা টু পার্সেন্ট হলে এত টাকা অর্থাৎ সেখানে সরকারের পক্ষ থেকে স্থানীয় সরকারের যে ফান্ড থাকবে সেখান থেকে টাকা দেওয়া হবে যাতে সৎ মানুষরা নির্বাচনে আসে উৎসাহিত করা হয় আমরা এই বিষয়গুলোকে নিয়ে বারবার সরকার প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এবং নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এই বিষয়গুলোকে কখনো বিবেচনা আনা হচ্ছে না যদি তাতে কত টাকা হয় যদি তার দুই হাজার সমর্থক থেকে থাকে তাহলে দুই হাজার সমর্থক থাকার পরে তার নির্বাচনী খরচ বহন করতে সরকারের আপত্তি কোথায় তারপরে এই যে পোস্টার ইত্যাদি এটাতে এমন হতে পারে যে একটা পোস্টার এটা নানা কিছুই চাইলে হয়তো করা যায় এগুলো সম্ভব জি এবং এইভাবে এগুলো কমে আনা সম্ভব আর একটা হচ্ছে যে যেখানে টাকা আছে কালো টাকা আছে অতিরিক্ত টাকা আছে টাকার যেখানে ব্যয় আছে সেখানে অস্ত্র আছে অস্ত্র এবং টাকা এটা একেবারে জমজ হয় ঠিক আছে কিন্তু এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশন এই জায়গাতে নির্বাচন উদাসীন কেন নির্বাচন কমিশন হচ্ছে যে তারা মানে অস্ত্রের তো দুটো ব্যাপার আছে সন্ত্রাসের কিন্তু দুটো রূপ থাকে একটা হলো সন্তাস সরব হয়ে ওঠে তখন আমরা সন্তাস বলি তার বাইরেও নীরব সন্তাস থাকে যেটা বাইরে প্রকাশ হয় না যখন অস্ত্র থাকে তখন কিন্তু এক ধরনের নীরব সন্তাস সেখানে কাজ করে তা আমরা যদি মনে করি যে সব কিছুই ঘমটার আড়ালে যদি এখানে হয় ওই যে একবার আমরা দেখতাম না যাত্রায় যে ঘমটার আড়ালে এই সে ক্যাম্পটি নাচ এগুলো যদি হয় আপত্তির কিছু নেই কিন্তু এটা ঠিক না আমার মনে হয় এই ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের যে অস্ত্র যেমন এখানে ধর্মের নামে এখানে সাম্প্রদায়িকতা তৈরি করা ধর্মের নামে কারো কাছে ভোট চাওয়া এইসব ব্যাপার গুলো কিন্তু কোন মোটেই মনিটারিং হচ্ছে না যার কারণে এখানে এক ধরনের সাম্প্রদায়িকতা এমনকি আঞ্চলিকতা মনিটরিং না হওয়ার কি বিশেষ কোন কারণ আছে নাকি নির্বাচন কমিশন উদাসীন দেখে হচ্ছে না আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে এখানে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে নির্বাচনটাকে পার করে দেয়া যেন তন ভাবে পার করে দেয়া কিন্তু এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা যে একটা গণতান্ত্রিক রাস্তা তৈরি করতে চাই আমরা যে আমাদের মূল্যবোধটাকেও আমরা সবাই কি চাকরি করছি শুধু হ্যাঁ এরকমই একটা ব্যাপার আমরা যে এটা আমাদের মূল্যবোধ এবং আমরা একটা সভ্য অগ্রসর গণতান্ত্রিক জাতিতে পরিণত হতে চাই এই ধারণা এই বোধ যদি কাজ না করে যদি মনে করা হয় যে একটা নির্বাচনী শেষ কথা তো এরকম ধারণা কিন্তু আমাদের তৈরি হয়েছে এবং আমরা গণতন্ত্র মানে কিন্তু একটা নির্বাচনের ভিতরে বুঝছি মূল্যবোধের কথা যেটি বলা হচ্ছে আমাদের তো খুব আশাবাদের কোন জায়গা দেখা যাচ্ছে না সন্ত্রাসীদের হাতে যদি অস্ত্র থাকে এবং সেটা যদি লাইসেন্স করা অস্ত্রের সাথে যে দলেরই থাকুক না কেন তো সেটা যদি জমা নেওয়া না হয় তাহলে নির্বাচনের পরিবেশের জন্য আরো বেশি এটা সমস্যা হয়ে যেতে পারে কিনা হ্যাঁ তা তো বটে এখন আমার প্রশ্ন হলো সন্ত্রাসী আপনি কাকে বলবেন আপনি সেদিন পত্রিকা খুললেই দেখবেন যে ছাত্রলীগের সাথে 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গতকালকে দুই ছাত্রলীগের দুই দলের মধ্যে এমন মারামারি হয়েছে যেখানে দুই দলই কিন্তু ছাত্রলীগের অস্ত্র ব্যবহার করেছে ছাত্রলীগ অর্থাৎ তারা ছাত্র মানে তাই তো আপাতত দৃষ্টিতে তাই বোঝা যায় তাকে তো আপনি সন্ত্রাসী বলবেন না সে তো সন্ত্রাসী লীগের সদস্য না সে ছাত্রলীগের সদস্য কয়েকদিন আগে চট্টগ্রামে একই ঘটনা ঘটে শিবিরের সাথে ছাত্রলীগের মারামারি হয়েছে এবং ছাত্রলীগের नियम आस्त्र लाइसेंस पे आपके वार्षिक कैक लक्ष ट आयकर दीते कंडिशन के फुलफिल करते हैं देखा गया है एम सब मानुषर हाथ अस्त्र चले गए जरूर कंडिशन फुलफिल कर गुरुपूर्ण व्यक्तिरा व्यवहार करा देखा जा दल समर्थन करें करें दल भलो सम्पर्क आज दल पक्षे कथा बोलें सर्वोच्च कत टाइय करते पोस्टर लिफलेटर आकृति की रंग की छापा सब ही परिष्कार बला आज जो ना मान सबाचित हो जाए फेनीपेयरसन सब समय निर्वाचन करें फेनी आठचल्लिशलर পদের মধ্যে চুয়াল্লিশটা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে যাচ্ছে এটা তো খুব অস্বাভাবিক এটা শুনতেও তো অস্বাভাবিক মনে হয় কিন্তু আমাদের নির্বাচন কমিশন কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না উল্টা নির্বাচন কমিশন সব ব্যাপারে রিটার্নিং অফিসারদের উপর এক ধরনের দায় চাপানোর চেষ্টা যে আপনারা কেন বলছেন না কিন্তু ওনাদের ভূমিকাটা তো রেফারি ওনারা তো নিজেরা শতপ্রণোদিত হয়ে ব্যবস্থা নিতে পারেন যে কোনো জায়গা থেকে খবর পেলে সেই বিষয়ে তারা তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে পারেন জেল হতে পারে জরিমানা হতে পারে সেই জায়গা থেকে একটা দুর্বলতা দেখছেন খুব বড় দুর্বলতা একটা গা ছাড়া বাপ আমরা অনুষ্ঠানের শেষ দিকে যে কথাটি শেষে সে বেস্টার রুমিন ফারহানা বললেন ছাত্র লীগের ইতে আমরা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখলাম বন্ধ হয়ে গেল ধানমন্ডি হকার্স মার্কেটে দেখলাম ঢাকা কলেজের ছাত্র লীগ বা এরা যেভাবে গিয়ে আক্রমণ করলো সিসিটিভির ফুটেজে তার সবই দেখা গেল কিন্তু কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলো এখন পর্যন্ত তেমন কোন সংবাদ আমরা জানলাম না আমি জানি না আপনার কাছে কোন সংবাদ আছে কি না এইটা তো আবার ভাঙা রেকর্ডই বাজাতে হয় একই কথা বলতে হয় যে সরকারের ভাবমূর্তির ওপর ছাত্রলীগ একটা কালো ছায়া ফেলছে এবং আমি বুঝতে পারি না যে ছাত্রলীগের এই সন্ত্রাসী এবং আমরা যদি হিসাবও করি যে ছাত্রলীগের মধ্যে তো অনেক ভালো কর্মী আছে তো সন্ত্রাসীর একটা অংশ আছে তো এই সন্ত্রাসীদেরকে দল কেন লালন করে এবং তাদেরকে যদি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহলে সেখানে সাধারণ মেধাবী ছেলেরা তো ছাত্রলীগে যোগ দেবে এবং তাদের স্থান হবে এবং সেই সঙ্গে জনগণেরও প্রশংসা পাবে তা আমি বুঝতে পারি না এই সন্ত্রাসীদের কেন দরকার একটা ক্ষমতাসীন দল কেন এই সন্ত্রাসীদেরকে লালন করবে সিসিটিভির ফুটেজ দেখে তো অনেক সন্ত্রাসীকে ধরা হয় অনেককে ধরা হয় তো সেই ক্ষেত্রে এই ফুটেজগুলো না দেখার কারণ না এটা সদিচ্ছার ব্যাপার এবং আমার মনে হয় এই ব্যাপারে অবহেলা কিংবা এটাকে পাশ কাটিয়ে ওভারলুক করা তো এইটা মানে ক্ষমতাসীন দলের জন্য কোনো দলের জন্য এটা মঙ্গল বয়ে আনবে না বরং তাদের উচিত হবে এই সন্ত্রাসীদেরকে বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে তাদের দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে জনগণের প্রশংসা ও তারা এই যে এই যে যে রেওয়াজটা তৈরি হচ্ছে একজনকে ধরা হচ্ছে না একটি বিষয় দেখা হচ্ছে না আবার একটি ময়লার গাড়িতে আগুন দেওয়ার জন্য হুকুমের আসামি হয়ে যাচ্ছে একটি দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই এমন কোন কর্মী এমন তাকে যেন হয়রানি কোন রকম হয়রানির শিকার না হয় সেই নিরাপত্তা তাকে নিশ্চিত দিতে হবে এবং যার বিরুদ্ধে মামলা আছে কিংবা সেই মামলা তো প্রমাণিত হয় নাই সেও যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে তাকেও নির্বাচনী কাজের সুযোগটা দেওয়াটা উচিত এবং এটা কিন্তু একটা নীতিগত অবস্থান 
এবং সরকার নীতিগতভাবে সরকার মানে তো একটা প্রশাসন এবং সেই প্রশাসনের সর্বস্তরে থেকে এই বোধটা মানে জাগ্রত থাকা দরকার এই যে যে কথাটি বললেন যে যাদের বিরুদ্ধে মামলাও আছে যদি শাস্তি প্রাপ্ত না হন নির্বাচনের কাজে অংশ নেওয়ার কথা নির্বাচন শুরুর আগে পর্যন্ত বিএনপি খুব বড়ভাবে বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ করছিল এখন কি সেই অভিযোগের জায়গাটি একটু কমে গেছে তার মানে মাঠ পর্যায়ে কি তারা কাজ করতে পারছেন আসলে কি অবস্থা না আপনি খেয়াল করবেন বিএনপি ভারপ্রাপ্ত महासचिव কিন্তু কিছুদিন আগেই বলেছেন যে যেভাবে গণগ্রেফতার হচ্ছে এই নির্বাচনকে সামনে রেখে তাতে একটি সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন আমরা কোনোভাবেই আশা করতে পারি না এবং বিএনপি বিএনপি নেতা কর্মীরা বা জামাত তো নাই তারা স্বতন্ত্র নির্বাচন করছে তারা কি নির্বাচন করতে পারছে না তারা কি এলাকায় থাকতে পারছে না गणग्रेफ्तार जीते निर्वाचन मामला সেটা তো আর করার কিছু নাই সেটা তো আদালতের বিষয় চলে যায় কিন্তু প্রশ্ন যে নতুন করে কার কার বিরুদ্ধে মামলা দেয়া হচ্ছে কিংবা কাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে কিনা কাকে হয়রানি করছে বাড়িতে থাকতে দিচ্ছে না ঠিক আছে 13000 এর নাম দিতে পারলো না কিংবা হাজার হাজার হচ্ছে তো 100 না কিন্তু বিএনপি তো তার প্রার্থীদের নাম তো দিতে পারতো বা প্রার্থী কারা করবে কারা এলাকায় থাকতে পারছে না হ্যাঁ কিন্তু সেইগুলো কিন্তু বলে না আমি বিএনপি এর স্টেটমেন্ট গুলো আমি লক্ষ্য করি সেইগুলো কিন্তু স্পেসিফিক আমি বুঝি না এটা তখন হয় কি যে মানে একটা হলো যে ফ্যাক্টস মানে যে অতিরঞ্জন যখন হয় তখনও কিন্তু সত্য আড়াল হয় আবার যখন কমিয়ে বলা হয় কমিয়ে বলা হয় তখনও সত্য আড়াল হয় বিকৃত হয় অতএব আমার মনে হয় যা ঘটে সেটাই বলা উচিত এটা অতিরঞ্জন করা উচিত না এবং এটাকে লুকানো উচিত না না বিএনপি বিএনপি যদি ওভাবে স্পেসিফিক করে নাও বলে থাকে কিন্তু পত্রিকাগুলোতে কিন্তু অন্তত 20টি এলাকার কথা বলা আছে যেখানে ভীষণ রকম ভাবে সরকারি দলের প্রার্থীরা मोटामुटीचार प्रमाण करते दलियों प्रतीक निर्वाचन करते 
তাদের অধীনে নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন নিয়েও তাদের একটা আমার মনে হয় যে দুটোই যখন প্রতিদ্বন্দ্বী দল এবং সেই জায়গা থেকে বিএনপি এমনি স্বাভাবিকভাবে সাংগঠনিকভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তাদের বিভিন্ন ভাবে তারা কাজকর্ম করতে পারে না অনেক বিভিন্ন কারণে সেই দিক থেকে আওয়ামী লীগ এগিয়ে আছে অতএব সেই জায়গা থেকে নিরপেক্ষ নির্বাচন দিলে আওয়ামী লীগের হারাবার কিছু নাই বরং পাওয়ার আছে সেটি তার উচিত হবে আবু সাঈদ খান এবং ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই আমরা বিশ্বাস করি যে নির্বাচন নিয়ে আমরা যে আলোচনাটি করছি শঙ্কা প্রকাশ করছি আশঙ্কা প্রকাশ করছি এগুলো সব মিথ্যে প্রমাণ হোক একটি সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হোক আমরা যে গণতন্ত্রের কথা বলছি আমরা সেই পথে হাঁটতে শুরু করি অনেক বাধা অনেক প্রতিকূলতা অতিক্রম করে সেটাই থাকবে আমাদের সবার প্রত্যাশা এবং কতটা কি হবে সেটা তো আগামী সময়টিতে দেখা যাবে আমরা আরও আলোচনা করব পত্রিকা তারও লেখা হবে ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে প্রিয় দর্শক প্রাণফুটো নিউজ অ্যান্ড ভিউজ অনুষ্ঠানের সঙ্গে থাকলেন অনুষ্ঠান দেখলেন আগামীকাল আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন